കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ഇടപെടൽ കൂടുതൽ സജീവമാക്കി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഓട്ടോറിക്ഷകളിൽ സുരക്ഷാ കവചം വേണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തെ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെയാണ് തൊഴിലാളികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മുൻകരുതലുകളിലൊന്നാണ് സാമൂഹ്യ അകലം ഇത് ഓട്ടോറിക്ഷകളിലും പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനായാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് സുരക്ഷാ കവചം എന്ന നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഡ്രൈവർമാരുടെ ക്യാബിനും യാത്രക്കാരുടെ സീറ്റിനുമിടയിൽ കാഴ്ച മറയ്ക്കാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കർട്ടൻ സ്ഥാപിച്ചാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ അധികാരികൾ സ്വന്തം നിലയിലാണ് കർട്ടനുകൾ നൽകിയതെങ്കിലും തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൃത്യമായ ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ അത് ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി ഇപ്പോൾ സ്വന്തം നിലയിലും സ്പോൺസർമാരെ കണ്ടെത്തിയുമെല്ലാം ഓരോ സ്റ്റാൻഡിലെയും ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിനൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉദുമയിലെ ഓട്ടോറിക്ഷകളിൽ നടപ്പാക്കിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനം മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ടി വൈകുണ്ടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതൊരു താൽക്കാലിക നിർദ്ദേശം മാത്രമാണെന്നും കോവിഡ് പ്രതിരോധം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു വാഹനത്തില് എക്സ്ട്രാ ഒരു സാധനം പിടിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ അത് നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ ഇത് താൽക്കാലികമാണ് താൽക്കാലികമാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ കൊറോണ കാലം കഴിയുന്നതോടെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതെടുത്ത് വെളി കളയാം പുറത്ത് കളയാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനല്ല ഇത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും ഈ ഓട്ടോറിക്ഷകളിൽ കയറുന്ന ഡ്രൈവർ യാത്രക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂല സംസാരിച്ചാൽ കേൾക്കൂല മുമ്പിലേക്ക് തൊട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെയെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കാരണം ഈ വ്യാപനം തടയുക നമ്മുടെ പുറകിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പുറകിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ സീറ്റിലിരിക്കുന്ന യാത്രക്കാരിൽ ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല കാരണം ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷണവും കാണിക്കാത്ത ഒരു രോഗമാണ് ചടങ്ങിൽ തമ്പാനച്ചേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പി വി രതീഷും സന്നിഹിതനായി ഉദുമയിലെ മാതൃവസ്ത്രാലയം ആരതി ജ്വല്ലറി എന്നിവയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ കർട്ടനുകൾ സൗജന്യമായി നൽകിയത് വിശ്വനാഥൻ കൊക്കാൽ സ്വാഗതവും നാരായണൻ ഉദയമംഗലം നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഉദുമ